আজকে আমরা কথা বলবো আমি পার্সোনালি কোন কোন সোর্সেস ইউজ করি আমার নিজ রিসার্চের জন্য নতুন ব্লগ লঞ্চ করার জন্য এবং আমার নিজ রিসার্চের ক্রাইটেরিয়াগুলো কি কি এবং আমি পার্সোনালি কোন কোন জিনিস আসলে কোন কোন নিজ পিক করি না বিকজ দ্যাটস ফ্রিকিং কম্পিটিটিভ আর ডাজেন্ট মেক সেন্স ঠিক আছে দ্যাটস গেট স্টার্টেড আমরা নিজ রিসার্চের জন্য তিনটা জিনিস আলোচনা করবো আজকে একটা হচ্ছে সোর্সেস আর একটা হচ্ছে যে ক্রাইটেরিয়া আর একটা হচ্ছে যে কোন কোন টাইপের নিশেস আমরা পিক করব না যদিও সেটা লো কম্পিটিটিভ মনে হচ্ছে অথবা অনেক বেশি সার্চ ভলিউম পাওয়া যাচ্ছে ওকে প্রথমে আমরা চলুন শুরু করা যায় যে কোন কোন নিশ বেসিক্যালি আমরা পিক করব না এতে করে পরবর্তীতে আমরা যখন নিশ পিক করব নিশ নিয়ে রিসার্চ করব তখন আমরা ব্যাপারটা ইজি হয়ে যাবে কারণ আমাদের মাথায় থাকবে যে এ ধরনের নিশ আমরা পিক করব না ওকে এক নম্বর হচ্ছে আই মিন টাইম ধরেন কত সালে ধরেন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় ঠিক আছে কত সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল ফর এক্সাম্পল কত সালে বারাক ওবামা আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হয় অথবা কত সালে আমেরিকার স্বাধীনতা লাভ করেছিল এন এফ এল কবে থেকে স্টার্ট হয় ঠিক আছে সো এ ধরনের জিনিসগুলো মানে আই মিন টাইম স্পেসিফিক টাইমের যে এগুলো নিশেসগুলো এগুলো আমরা পিক করব না কারণ হচ্ছে যে আপনি যখন টাইমের কথা চিন্তা করবেন ধরেন আমরা যদি গুগল করি দেখবেন যে আই মিন গুগল নিজে থেকে উত্তর দেওয়া যায় যে বাংলাদেশ কত সালে আপনি যদি সার্চ দেন যে হোয়েন এন এফ এল ওয়াজ স্টার্টেড ইন আমেরিকা ফার্স্ট ঠিক আছে গুগল কিন্তু ইনস্ট্যান্টলি উত্তর দিয়ে দেবে তারপর হচ্ছে আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে ধরেন মানুষের বয়স বিখ্যাত মানুষের বয়স যেমন হাউ হাউল ইজ বাবা বারাক ওবামা অথবা ডোনাল্ড ট্রাম্পের বয়স কত ঠিক আছে আর গুগল কিন্তু ইনস্ট্যান্টলি উত্তর দিয়ে দেবে সো টাইম এইজ তারপর হচ্ছে ওয়েদার ঢাকায় কত ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ঠিক আছে ইউএসএতে ইউএসএর তুলনায় ঢাকায় টাইম ডিফারেন্স কত ঠিক আছে সো ওয়েদার টাইম ডিউরেশনস তারপর হচ্ছে লোকেশনস যেমন আমার এখানে বাটা শোরুম আমার এখানে কোথায় কোথায় আছে ঠিক আছে তারপর ধরেন আমি আইফোনের সব খুঁজতে যাচ্ছি যা আইফোন স্টোর্স নিয়ার্স মি সো এই ধরনের লোকেশন সেন্ট্রিক কোনো কিছু আসলে আমরা পিক করব না এই ধরনের নিউজগুলো পিক করব না যদিও এগুলোর মিলিয়ন্স অফ মিলিয়ন্স সার্চ ভলিউম কারণ হচ্ছে যে মানুষ যখন এগুলো সার্চ দেয় গুগল তার পার্সোনালাইজড রেজাল্ট দেখায় মানুষ যেখানে আছে যেই লোকেশনে আছে যেই কান্ট্রিতে আছে যেই সময়ে আছে হয়তো সকাল বিকাল সন্ধ্যা রেনি ডেজ ওর সামার ওর সামথিং লাইক দ্যাট সো এগুলোর উপর বেসিস করে গুগল পার্সোনালাইজড রেজাল্ট দেখায় এবং গুগল অলরেডি তার উত্তর জানা আছে গুগল অলরেডি যেমন দুই টু প্লাস টু যোগ করলে হয় ফোর ঠিক আছে সো আপনি এটার জন্য এক সময় বিখ্যাত ছিল বিভিন্ন ধরনের ক্যালকুলেটর ওয়েবসাইট বিভিন্ন ধরনের স্টেটস ওয়েবসাইট যারা হচ্ছে এই ধরনের ছোটো ছোটো স্টেট আপনি ওখানে টুলস এগুলো এগুলো আপনি ইউজ করতে পারতেন এবং যখন এগুলো সে সার্চ দিতেন ওগুলো কিন্তু ফার্স্ট পেজে আসতো বাট গুগল এখন কিন্তু নিজে থেকে উত্তর দেওয়া দেয় সো এই ধরনের নিশে প্রচুর পরিমাণ সার্চ ভলিউম থাকা সত্ত্বেও কিন্তু আমরা এগুলো পিক করব না আরেকটা জিনিস আমরা দেখবো সেটা হচ্ছে যে ভিজিটররা যেগুলোতে ইনস্ট্যান্ট অ্যান্সার পায় সেই ধরনের নিশ আমরা পিক করব না হট ডাজ হ্যাডলাইট মিনস ওকে তারপর হচ্ছে হোয়াট ইজ সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট অথবা সিপিও ঠিক আছে সো এই ধরনের ছোট যেগুলো হচ্ছে ইনস্ট্যান্ট টু দ্য পয়েন্ট অ্যান্সার দেওয়া যায় যেগুলো আসলে এর কোনো ফার্দার কোনো এক্সপ্লেনেশন নাই এক্স্যাক্টলি এইটা পেলেই ইউজাররা স্যাটিসফাইড এই ধরনের ছোট অ্যান্সার পেলে ইউজাররা স্যাটিসফাইড এই ধরনের নিশও কিন্তু আমরা যাব না অনেক ধরনের নিশ যেগুলো আমরা একদমই অ্যাভয়েড করবো যেমন হচ্ছে ইলিগ্যাল যেমন হচ্ছে ড্রাগস 
ওয়েবফন্স তারপর হচ্ছে যে ডাউনলোড ডাউনলোড করা যায় এরকম কিছু তারপর হচ্ছে পাইরেটেড কোনো টুলস অথবা কোর্সেস কোনো সফটওয়্যারস অথবা কোনো যে কোনো ধরনের জিনিস এগুলো আমরা এগুলো নিয়ে আমরা ওয়েবসাইট বানাবো না অথবা পেইড কোনো জিনিস যেগুলো আপনি আপনার ওয়েবসাইটে পাইরেটেড কপি আছে আপনার ওয়েবসাইটে আপনি সেগুলো সেল করা অথবা সেগুলো ফ্রিতে ডাউনলোড করতে দেওয়া এরকম কোনো কিছু আমরা এ করতে পারবো না আই মিন এই ধরনের কোনো কিছু দিয়ে আমরা ওয়েবসাইট বানাবো না আমরা এই ধরনের কোনো নিস আমরা পিক করব না তা টাইপের নিস আছে যেগুলো আমরা পিক করব না সেগুলো হচ্ছে যে যেগুলো কাইন্ড অফ ওয়াই এম ওয়েল আই মিন হচ্ছে যে ইউর মানি ইউর লাইফ এই টাইপের যেই নিশেসগুলো যেমন হচ্ছে যেগুলোতে আপনার এক্সপার্টাইজ আপনি যদি এক্সপার্ট না হন আপনার সাজেশনস পেয়ে কেউ আপনার সাজেশনস পেয়ে কেউ হয়তো কেউ হয়তো কোনোভাবে তার ক্ষতি হয়ে যেতে পারে যেমন আপনি যদি ফিনান্সিয়াল অ্যাডভাইস দেন কাউকে আপ কিন্তু আপনি ফিনান্সিয়াল এক্সপার্ট না ঠিক আছে আপনার কথা শুনে তার টাকা পয়সা সে লস করে দেউলিয়া হয়ে যেতে পারে ঠিক আছে তারপর হচ্ছে যে আপনি মেডিকেল ডক্টর না বাট আপনার কথা শুনে আপনার আপনার যদি মেডিকেল সাইড থাকে আপনার কথা শুনে কেউ হয়তো বড় ধরনের তার শারীরিক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে তার মানসিক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে সে অনেক টাকা লস করে যেতে পারে সো ফাইন্যান্সিয়াল তারপর হচ্ছে ল তারপরে হচ্ছে যে আই মিন হেলথ তারপর হচ্ছে এ ধর এ ধরনের কোনো যে যেসব নিস যেগুলো আসলে মানুষের মানুষের ক্ষতি করতে পারে আপনি যদি এক্সপার্ট না হন আপনার পরামর্শগুলো ভালো নাও হতে পারে এবং সেই ভুল পরামর্শ শুনে তার বড় একটা ক্ষতি হয়ে যেতে পারে সো এ ধরনের নিস আমরা অ্যাভয়েড করবো এ ধরনের নিশে আমরা আমাদের ওয়েবসাইট বানাবো না সো আমরা মোটামুটি শিখলাম যে কোন ধরনের নিশে আমরা আসলে ওয়েবসাইটগুলো বানাবো না ওকে এখন চলেন আমরা দেখি যে আমাদের কোন ধরনের সোর্সেসগুলো আমরা ইউজ করব আমাদের নিস আইডিয়া খুঁজে পাওয়ার জন্য ওকে পার্সোনালি আমি যেটা করি সেটা হচ্ছে যে প্রথমেই আমি চিন্তা করি যে আমার অলরেডি এক্সপিরিয়েন্স আছে কোন কোন নিশে ঠিক আছে যেমন ধরেন আমি ব্যক্তিগতভাবে পড়াশুনো করেছি একটা নিস একটা মেজর হিসাবে যেমন যেমন ধরেন কেউ হয়তো পড়াশোনা করছে অ্যাকাউন্টিংয়ে কেউ হয়তো পড়াশোনা করছে মেডিকেলে কেউ হয়তো পড়াশোনা করছে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে কেউ হয়তো পড়াশোনা করছে সিভিলে কেউ হতো সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কেউ হয়তো পড়াশোনা করেছে পলিটিক্যাল সায়েন্স সোশ্যাল সায়েন্স ইংলিশ ম্যাথমেটিক্স আর হোয়াট এভার ঠিক আছে যে যে যেটাই নিয়ে পড়াশোনা করে করে না কেন আমাদের প্রত্যেক আমাদের প্রত্যেকের একটা মেজর সাবজেক্ট আছে যেটা নিয়ে আমরা অনার্স করেছি অথবা ডিপ্লোমা করেছি অথবা হোয়াট এভার ওকে সো ওই মেজর সাবজেক্টটাকে চিন্তা করে ওটাকে যদি আপনি নিজ হিসাবে চিন্তা করেন তাহলে কিন্তু আপনি অন্য যে কোনো সেক্টর থেকে এই সেক্টরে ভালো করতে পারবেন কারণ অলরেডি আপনি এটা নিয়ে চার বছর পড়াশোনা করেছেন অথবা তিন বছ তিন বছর পড়াশোনা করেছেন এক 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 নাগারে এবং এটা নিয়ে আপনি ডিটেল অনেক কিছু জানেন যেটা অনেক মানুষই জানে না সো আপনি যদি আপনার একাডেমিক জিনিসটা নিয়ে ওয়েবসাইট বানান এবং এটা যদি আপনার ফার্স্ট ওয়েবসাইট হয় ট্রাস্ট মি ট্রাস্ট মি আপনাকে আপনি এই আপনাকে পিছনে ফিরে তাকাতে হবে না ঠিক আছে সো আপনি চিন্তা করেন যে আপনি যেটা নিয়ে পড়াশোনা করেছেন সেটা নিয়ে আপনি কিভাবে আসলে একটা ওয়েবসাইট বানাতে পারেন ওকে সো আমার আমি যদি আমার কথা বলি আমার ফার্স্ট ওয়েবসাইট ছিল টেক্সটাইল নিয়ে টেক্সটাইল ক্লাস ডট কম ওর সামথিং লাইক দ্যাট ডোমিনটা হয়তো আমি তিন বছর চালু তিন বছর অথবা চার বছর আমি এটা কন্টিনিউ করেছিলাম বাট পর কোনো এটা কারণে এটা কন্টিনিউ করা হয় নাই বাট একটা সময় যেটা হতো যে আমি যখন আমার গ্র্যাজুয়েশান শেষ করি গ্র্যাজুয়েশান শেষ করে যখন আমি জবে ঢুকি তো জব তো ধরেন যে ওটা একটা ফার্স্ট ক্লাস জবে যেই স্যালারি থাকে ধরেন বেসিক ছিল হয়তো বারো হাজার আমি ইন টোটাল আঠারো হাজার টাকা পেতাম বাট আমার অ্যাডসেন্স থেকে আসতো অ্যাট দ্য মানে অ্যাট দ্য এন্ড অব দ্য মান্থ ধরেন যে সাতশো ডলার ঠিক আছে যেটা হচ্ছে আমার চাকরি যে টাকা সেই টাকার থেকে তিন গুণ তার মানে হচ্ছে যে আমার আসলে কোনো কিছু তখন আমি কিন্তু ইচ্ছে মতো ওই টাকাটাকে রিইনভেস্ট করতে পারত সো মানে আমার ওই লাইফ লাইনটা ছিল স্মুথ বিকজ অফ আই অ্যাকচুয়ালি স্টার্টেড ব্লগিং অন মাই বেসড অন মাই অ্যাকাডেমিক ক্যারিয়ার বেসড অন বেসড অন মাই অ্যাকাডেমিক মেজর এবং যেটা আসলে আমাকে অনেক দূর পর্যন্ত আগে এগিয়ে নিয়ে গেছে সো এই জিনিসটা আপনি করতে পারেন এবং আমার মনে হয় যে এই দুই সালে এসে সেম জিনিসটা অ্যাপ্লাই কারণ হচ্ছে যে আমি যখনই দেখি যে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে খুব ভালো ব্লক কিন্তু নাই আমি আমি কোন কয়েকটা আছে গুটি কয়েক কিন্তু দেয়ার ইজ এ হিউজ স্কোপ যেখানে আপনি ব্লক করতে পারেন আমি শুধু একটা এক্সাম্পল দিলাম এই ধরনের প্রত্যেকটা সেক্টরে যারা বিজনেস নিয়ে পড়াশোনা করেছেন বিজনেস কমিউনিকেশন নিয়ে যারা পড়াশোনা করছেন যারা পলিটিক্যাল সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করেছেন প্রত্যেকটা জিনিসের কিন্তু হিউজ পরিমাণে সার্চ হয় গুগলে আপনি যে কোনো জিনিস গুগল
academic major. Apni kunte niye porshono kore chen. Shete niye chinta korna. Apni shete niye kibhabe blog banana jai. Amra poroburti the jokhon monetization strategy shikbo. Thobab keyword research shikbo. Shete niye amra detail alochana korbo jai. Jekono niiste ke kibhabe only konik keyword khoje bhe kora jai. Subscribe this channel on YouTube. Athoba jodi Facebook e dekhe dekhen thahole a page follow diye follow athoba like diye rakhen jate kore next video ta pan. Next. Amader ei course next video ta pan. Okay. Tar pore. जे सोर्स टाइम नहीं हमने कथा बोल बो, शेर होते हैं पिंटरेस्ट, ओके, सो पिंटरेस्ट है, पिंटरेस्ट बेसिकली एक टू मीडियम, जे टाइम अमदर सोर्स ना, ये मीडियम टाके यूज़ कर बो, हमरा उन अन्नो जे सोर्सेस साथे, शेर लोग के वैलिडेट करा जोने, जब उन अबाउंग पिंटरेस्ट पास होते हैं, हमरा आरो को एक टू म बेपटा खूब ही सिंपल प्रथम जी टक करवें शेटा होच्छे जब अपनर पहुँचन देर और तो बामाते जी सोर्सेस गुला आते ए ए ए सोर्सेस साइड गुला के साइड गुला कैटागोरी गुला अपने इंदैक बन धरेन अमी एमाजन देखलाम एमाजन में जो तो कैटागोरी आते शब्द गुला कैटागोरी थे के बुझा चेस्टा कर पहुँचे हमारा � ओके थोड़ा नीचे बाउस बिजनेसेस पे क्या रखोगे ओके थोड़ा ना अपनी जाते हैं जो ऑटोमोटिव ओके तो सिमिलरली इबे तो आज इबे तो अपनी देखें एक्सप्लोर पॉपुलर ब्रांड्स देखें ब्रांड वाइज अपनी सर्च करते पारें पॉपुलर क्या रखोगे सर्च करते पारें सी बोल ओके सिमिलरली अब टारगेट ठीक है तो हम ही विभिन्न वेबसाइट को तो बोले सीखना हो शेटा होते हैं जो आपने ऑनलाइन शो में देख बीन जो एमाजोन की किसी किसी कैटेगरी में सीखा थे जेटा वाट टारगेट है आज अब अब इवेंट की किसी किसी कैटेगरी आज है जेगुला होता अपना भारो लगते पड़े किंतु शेगुला अब टारगेट नहीं आया थोड़ा � सो आमी एक तो दिए देखा है सिमिलर प्रोसेस शब्द बोला था ही धारे ना मैं अमेज़न ने जाई अमेज़न थे के धारे ऑटोमोटिव अमी एक तो निश्चित नहीं देखा बहुत अपने दिल के जाते कोरे पंद्रह बुस्त बुस्ते शुभिदा होए बम परवर्ती ते जोखन उन्नो कुन्नो वीडियो ते अमी एग्जांपल दिवो ये ऑटोमोटिव � फोल्ड स्टोर डिरेक्टरी दें अपने इखने बांप भाषे शॉप गुला ए पाबिन कैटागोरी पाबिन ओके दें ऑटोमोटिव इखने क्लिक करने इखने क्लिक करा पर इखने देखें जो ऑटोमोटिव वेज जो तो ये आजे साप कैटागोरी आजे जब उन पावर्स एक्सेसोरीज टूल्स एंड इक्विपमेंट्स कार के या मोटरसाइकिल एंड पावर स्पोर्ट्स ट्रक इटा होता है सब कैटेगरी अपने सब सब कैटेगरी अपने टारगेट को आने देखने सब सब कैटेगरी एम बेसिकली आमने जो कौन आठ के लीग बो तो कौन ये सब सब कैटेगरी भितरे प्रोडक्ट गुला भितरे इनफॉरमेशन गुला नहीं कि तो हम आठ के लीग बो एक वो जस्ट कैटेगरी नाम किंतु जो हम हमरा डोमेन नहीं बो तो कौन आश्चर्य ये सब कैटेगरी कैटेगरी तार फिर तारे पार पार फाइंडर मेंटेनेंस रिपेयर बॉडी एंड फ्रेम रिपेयर सो ये वाला सब सब कैटेगरी एक्सेसोरीज एक्सेसोरीज में तो इंटरव्यूअर एक्सेसोरीज जब वन एक्सटर्न एक्सटर्न एक्सेसोरीज सीट कवर्स फ्लोर मैट्स ठीक है जब वन एक है शुद्ध मतलब स्टेयरिंग व्हील दिया बुला चें जेट ठीक है सर, शब्द के चोज अपना ब्रेक पेडल कवर, ब्रेक कवर, ब्रेक पेडल कवर और तो भाई गियर कवर और समथिंग लाइक दैट। ओके सीट कोशन और तो सीट बेल्स एंड एवरीथिंग वो चीज इंटरियर एक्सेसरीज़ में मुद्दा पड़े। ओके सो हम धारण सीट कवर्स तो देखी, सो धारण सीट कवर्स नहीं हमने कथा बोल पो, तो खून हमने देख बो जे जी तो एक ने भी उन्हें ब्रांडेड सीट कवर आता है, ओके सो एक ने देखा ना फॉक्स लेदर, सो अमने जो कुन कीवर्ड रिसर्च कर बो, तो कुन चेस्ट कर बो जब फॉक्स लेदर इतनी है अमने कीवर्ड खोजे बेर करते, एलिटेड खोजे बेर करते, अथवा एक ने देखा सिंथेटिक लेदर कुशन फॉर कार, इतने लिखे हो अमने सर्च 
পলিস্টার কভার তাহলে কিছুটা হয়তো সার্চ ভলিও পাবেন বাট আপনি যদি আরও আর একটু ব্রড করেন যেমন রেয়ার সিট কভার এটি যদি দেন তাহলে আরও অনেক বেশি সার্চ ভলিউম পাবেন সো ইউ গেট দ্য আইডিয়া রাইট আপনি এখান থেকে বোঝার চেষ্টা করবেন যে কোনটা আপনার কিওয়ার্ড হতে পারে যেমন এখানে অটো ইয়থ কার সিট কভার্স ফুল সেট ফ্রন্ট প্যাকেট সিট কভার্স উইথ স্প্লিট ব্যান্স প্যাক সিট কভার্স এই পুরোটা দিয়ে যদি আপনি সার্চ দেন আপনি কোনো সার্চ ভলিউম পাবেন না বা আপনি কোনো টুলসই আসলে কোনো ভালো রেজাল্ট দেখাতে পারবেন না বাট আপনি যদি কার সিট কভার্স নিয়ে আপনি সার্চ দেন দেন আপনি ভালো সার্চ ভলিউম পাবেন ঠিক আছে ঠিক সেটাই আমরা করব ধরেন কার সিট কোভার্স ঠিক আছে অথবা ইনিশিয়ালি আমরা কিওয়ার্ড পাওয়ার জন্য প্রচুর কিওয়ার্ড আমরা ইনিশিয়ালি দেখব যে প্রচুর কিওয়ার্ড পাই কিনা শুধুমাত্র সিট কভার্স লেখা যদি আমরা সার্চ দিই আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে প্রিন্টার স্টে আসবো প্রিন্টার স্টে এসে অর্গানিক কিওয়ার্স এখানে যেখানে অর্গানিক কিওয়ার্সে কার সিট কার সিট কভার্স ঠিক আছে সিট কভার লেখে যদি আমরা সার্চ দেই তাহলে দেখবো যে প্রিন্টারসটা আসলে সিট কভার নিয়ে কেমন কিউআর আসলে আমরা পাচ্ছি যেগুলো ভিজুয়াল না বা ইমেজ সেন্ট্রিক না বাট আমরা উই ক্যান ইউজ দ্যাট অন ব্লগ লাকজারি কার সিট কভার ডিজাইন এটা কাইন্ড অফ ভিজুয়াল মানুষ আসলে ছবি দেখতে চায় ডিজাইন দেখতে চায় সো এ এটা যদিও র্যাঙ্ক করে আছে স্টিল আমরা এটা নিতে পারবো না ওকে ডিআইওয়াই কার সিট কভার সো সিও নো সিও এটা মোটামুটি ভিজুয়াল এটা কাইন্ড অফ ভিডিও টাইপের সো এটাও আমরা নিতে পারবো না ওকে বাট স্টিল যেহেতু প্রিন্টার স্টিলগুলো র্যাঙ্ক করে আছে স্টিল উই হ্যাভ এ চান্সেস ওয়েদার থ্যাক সিট কভার ফর ডগস এখানে দেখেন এখানে কাইন্ড অফ একটা ব্র্যান্ড নেম আছে দেন সিট কভার ফর ডগস আছে সো আমরা কিন্তু ডেফিনেটলি এটাকে কিন্তু একটা কিওয়ার্ড হিসেবে ধরতে পারি যে এই ব্র্যান্ডের এই কভারটা দেন আমরা উই ক্যান মেক ইট সামথিং বেটার লাইক এই কিওয়ার্ডটা আটশো সার্চ ভলিউম এবং প্রিন্টার স্টার আছে নয় নাম্বারে সো আমরা কিন্তু নয় দশের জন্য আমরা টার্গেট করতে পারি ইভেন কন্টেন্ট যদি ভালো হয় তাহলে ডেফিনেটলি উই ক্যান ডো সামথিং বেটার আমরা যদি এটাকে এই কিওয়ার্ডটাকে একটু টেকনিক্যালি আমরা সাজাই ইস ওয়েদার সুইট কভার প্রোডাক্টস গুড অথবা হাউ গুড দ্য ওয়েদার টেক সুইট কভার প্রোডাক্টস ফর টোয়েন্টি টোয়েন্টিটা পারফেক্ট ঠিক আছে সো আমরা কিন্তু এখানে ইন্টেন্টটাকে এটা দিয়ে যখন মানুষজন সার্চ দেয় তখন সে এই ব্র্যান্ডের সিট কভার খুঁজে তাদের কুকুরের জন্যে ঠিক আছে সো আমরা যদি আমাদের কিওয়ার্ডটা দেখি আমরা যেভাবে সাজাইছি হাউ গুড দ্য ওয়েদার ট্র্যাক সিট কভার ফটোস ফটো ইন্টিটিউট তার মানে হচ্ছে এটার ইন্টেন্ট এবং এটার ইন্টেন্ট কিন্তু সেম বরং আমি কিন্তু আরও বেশি এটাকে এ করে ফেলছি আই আই মিন আরও বেশি এটাকে ইন্টেন্ট ওরিয়েন্টেড করে দিচ্ছি যেটা ইজিলি যখন এটা যখন র্যাঙ্ক করবে ফার্স্ট পেজে তখন কিন্তু ইউজার আরও বেশি এটাতে ক্লিক করবে সিটিয়া পেয়ে যাবে সো দ্যাটস ইট আই হোপ যে আপনারা এখান থেকে কিওয়ার্ড কীভাবে নেবেন এবং এখানে কীভাবে কিওয়ার্ডগুলোকে আলটিমেটলি টাইটেলে ট্রান্সফার করবেন অথবা কিওয়ার্ডগুলোকে কীভাবে জাস্ট কিওয়ার্ড তো কিওয়ার্ড না এটা পিছনে একটা মিনিং থাকে তাই না সো আপনি যখন এখানে এই কিওয়ার্ডগুলোকে মিনিংফুল আকারে সাজাবেন সো পরবর্তীতে রাইটারকে এটা পাঠিয়ে দিলে ইজিলি সে এটাকে লিখতে পারবে এটার উপর বেশ করে ভালো আটিকে লিখতে পারবে সো দ্যাটস ইট সো এরকম করে যদি আমরা এখানে দেখেন অ্যামাজন থেকে একটা এ নিয়েছি একটা নিস নিয়েছি আমাদের পছন্দের একটা নিস এবং ওই নিস থেকে একটা কিওয়ার্ড খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি এবং ভ্যালিডেট করেছি প্রিন্টারে দিয়ে যেহেতু প্রিন্টার র্যাঙ্কে আছে সো আমরা টার্গেট করছি যে না মোটামুটি এটা এই কিওয়ার্ডটাও ভিজুয়াল কিছু না এখানে ইমেজ খুঁজছে না এখানে হয়তো ইমেজ খুঁজছে না কেউ অথবা কেউ কোনো ইনফোগ্রাফি খুঁজছে না অথবা কোনো প্যাটার্ন খুঁজছে না এখানে নর্মাল একটা কিওয়ার্ড সো এই কিওয়ার্ড দিয়ে আমরা কিন্তু ইজিলি পিক করতে পারি এবং এই ধরনের কিওয়ার্ড যদি সিট কভার থেকে আমরা এখানে দেখেন প্রিন্টার ছয় হাজার কিওয়ার্ডের র্যাঙ্কে আছে বা টপ টপ টোয়েন্টিতে র্যাঙ্ক করা এরকম যদি আমরা একশোটা কিওয়ার্ড পাই তাহলে আমরা বুঝব যে না সিট কভার নিয়ে আমরা কাজ করতে পারবো অথবা অ্যাজ এ হোল এই অটোমোটিভ নিসটা নিয়ে আমরা কাজ করতে পারবো যেখানে সিট কভার থেকে যদি আমরা পঞ্চাশটা থেকে একশোটা কিওয়ার্ড পাই আমাদের কিন্তু আরও অনেক সাব ক্যাটাগরি আছে যেগুলো থেকে কিন্তু আমরা পঞ্চাশটা একশোটা কিওয়ার্ড খুঁজে পেতে পারি যদি পাওয়া যায় যদি পাওয়া যায় দেন উই উইল সিলেক্ট দিস নিস আদারওয়াইজ যদি দেখেন যে এরকম কোনো নিস আপনি পিক করলেন এখানে অ্যামাজন থেকে অথবা টার্গেট থেকে অথবা ইবে থেকে হট এভার অথবা ইয়েল্প থেকে যেখান থেকে আপনি নিস নেন না কেন যদি দেখেন যে মিনিমাম একশোটা কিওয়ার্ড লো কম্পিটেটিভ কিওয়ার্ড আপনি খুঁজে পাচ্ছেন না তাহলে ওই নিসটা আপনার জন্য না মনে করবেন যে ওইটা আপনার আপনি ইজিলি র্যাঙ্ক করতে পারবেন না এবং অনেক সময় লাগবে আপনার অনেক ইনভেস্টমেন্ট লাগবে সো আমার টার্গেট হচ্ছে যে এমন নিস সিলেক্ট করা আপনাদেরকে এমন নিস সিলেক্ট করা শেখানো যাতে করে আপনি ইজিলি
ভালো একটা আর্টিকেল দিবেন আপনি কিন্তু রেডিটকে ইজিলি আউটরিং করতে পারবেন কারণ রেডিটের যেই সেকশনগুলো আছে অ্যান্সার সেকশনগুলো সেগুলো কিন্তু অপটিমাইজ না তাই না সেগুলো কিন্তু অপটিমাইজ না সেখানে ভালো কোনো সোর্সেস দেওয়া থাকে না সেখানে অনেকজন হাজার হাজার মানুষ এসে কমেন্ট করতে পারে রিপ্লাই দিতে পারে এবং গুগল কিন্তু ওখানে কনফিউজ যে এখানে যে হাজার হাজার মানুষের রিপ্লাই আছে কয়জন লেজিট কয়জন এক্সপার্ট এখানে এই বিষয়ে গুগল কিন্তু জানে না এই জন্যে দ্যাটস হোয়াই গুগল এই ধরনের সাইটগুলোকে আসলে যখন ভালো আপনার আর্টিকেল পাবে তখন এই ধরনের সাইটগুলোকে আউট র্যাঙ্ক করিয়ে আপনার সাইটগুলোকে র্যাঙ্ক দেবে দ্যাটস আওয়ার মেন পলিসি দেন আমরা ফাইনালি যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে নিউজ রিসার্চের ক্রাইটেরিয়া সেই ক্রাইটেরিয়াগুলো দিয়ে হান্ড ভ্যালিডেট করবো যে আমরা আলটিমেটলি এটা নিয়ে ব্লগ বানাবো কি না ঠিক আছে তার মানে হচ্ছে আমরা তিন স্তরের একটা ভ্যালিডেশান আমরা সেট করব এবং এটা আমি পার্সোনালি ফলো করি ঠিক আছে প্রথমে যে জিনিসটা আমরা করব সেটা হচ্ছে যে আপনি যেই ক্যাটাগরি দিয়ে ভ্যালিডেট করছেন ধরেন অ্যামাজন থেকে আপনি পেলেন হচ্ছে সিট কভার্স অথবা পেলেন অটোমোটিভ ফর এক্সাম্পল সো অটোমোটিভ নিশে অথবা গার্স নিশে আপনি একশোটা লো কম্পিটিটিভ কিওয়ার্ড খুঁজে পাচ্ছেন কি না যেগুলো দিয়ে আপনি একশোটা আর্টিকেল দিতে পারবেন এবং এখান থেকে আপনি পরবর্তীতে ফার্দার প্ল্যান করতে পারবেন সো অ্যাটলিস্ট একশোটা আর্টি কিওয়ার্ড লো কম্পিটিটিভ কিওয়ার্ড যদি আপনি খুঁজে পান দ্যাটস এ ভেরি গুড সাইন আপনি যে নিচটা কভার করছেন সেই নিচে আপনি ম্যানুয়ালি কোনো ছবি তুলতে পারবেন কি না ধরেন আমরা যদি আমরা যদি ক্রিকেট নিয়ে ইয়ে করি আই মিন একটা ব্লক করি ঠিক আছে ধরেন আমার হাতে একটা ক্রিকেট বল আছে ঠিক আছে সো ক্রিকেট বলটা আই মিন আমি যদি এরকম একটা আর্টিকেল দিই যে এই ক্রিকেট বলটার ওয়েট কত ঠিক আছে সো আমার হাতে যদি একটা এরকম একটা হোয়াইট মেশিন থেকে আই মিন এটাকে হচ্ছে কিচেন হোয়াইট আউট সামথিং লাইক দ্যাট সো এখানে কিন্তু আমি হোয়াইট দিলে আমার এখানে কিন্তু হোয়াইট দেখাবে ঠিক আছে যে এটা এটা হোয়াইট কত এবং আমি কিন্তু মোবাইল দিয়ে এটার ছবি তুলে দিতে পারি এবং এই ছবিটা যদি আমি আমার ব্লগে দেই দ্যাট উড বি এ ইউনিক ইমেজ সো এই ধরনের ইউনিক ইমেজ আপনি আসলে কতগুলো দিতে পারবেন ধরেন আপনি যদি আপনার যদি গার্ডেনিং ব্লগ থাকে আপনার নিশ্চয় যদি হয় গার্ডেনিং আপনার বারান্দায় যদি বিভিন্ন বিভিন্ন টাইপের গাছ থাকে আপনি কিন্তু প্রত্যেকটা গাছ নিয়ে নিজে ইউনিক ছবি দিতে পারবেন এবং আই আই টেস্টেড আমি এটা টেস্ট করে দেখেছি যে যে সব ব্লগে ইউনিক ইমেজ আছে নিজের তোলা ছবি আছে র ইমেজ এটা আহ আহমরি খুবই ভালো ইমেজ হতে পারে এরকম না বাট নিজের তোলা ছবি যদি থাকে দেন ইট আউট র্যাঙ্কস এভরি ওয়ান এভরি সিঙ্গেল ওয়ান যারা স্টক ইমেজ ইউজ করে তাদের চেয়ে আপনি খেয়াল করবেন যারা নিজের ম্যানুয়ালি র ইমেজ ইউজ করে যেই ইমেজ আর কোথাও নাই আই মিন ইন্টারনেট ওয়ার্ল্ডে কোথাও নাই ওই ইমেজটা যদি আপনি ইউজ করেন কোথাও নাই মানে হচ্ছে যে ওইটা একদমই ইউনিক ওই ধরনের ক্রিকেট বল ক্রিকেট বলার তো মিলিয়ন্স অফ মিলিয়ন্স ইমেজ আছে অনলাইনে বাট আপনি যেটা তুলবেন সেটা কিন্তু ইউনিক হবে আপনার মতো করে সেটা ইউনিক এবং সেটার পিকজেলস সেটার ভিউ সেটার অ্যাঙ্গেলস কিন্তু পৃথিবীর আর কারোর সাথে মিলবে না তাই না সো এই জিনিসটাই এটা যদি আপনি করতে পারেন তাহলে ডেফিনেটলি আপনি ওই জিনিসটা পিক করবেন করতে পারবেন লাস্ট আপনি যে জিনিসটা দেখবেন সেটা হচ্ছে মানিটাইজেশন স্কোপস ধরেন আপনি আপনার এখানে মানিটাইজেশন স্কোপস আছে কিনা এখানে অ্যাডভার্টাইজার আছে কিনা অথবা আপনি যদি এই ব্লগটা দিয়ে অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট করতে চান অথবা অন্য যে কোনো থার্ড পার্টি অ্যাফিলিয়েট করতে চান আপনি অ্যান অ্যান অফ অ্যাফিলিয়েট প্ল্যাটফর্ম পাবেন কি না মানে অ্যামাজনের আই মিন অ্যামাজন থেকে যদি নেন তাহলে ডেফিনেটলি অ্যামাজনের প্রোডাক্ট অবশ্যই আছে যদি টার্গেট থেকে নেন তাহলে আবার সেই টার্গেটের অ্যাফিলিয়েট না করে আপনি ওখানে অ্যামাজনের অ্যাফিলিয়েট লিঙ্ক ইউজ করতে পারবেন কি আই মিন টার্গেটের টার্গেটের ক্যাটাগরি থেকে সিলেক্ট করে যেই প্রোডাক্টগুলো আপনি নেবেন সেগুলো আপনার অ্যামাজনেও অ্যাভেলেবেল আছে কিনা এগুলো তারপর হচ্ছে যে ওইটা নিয়ে মানুষ আসলে ইনফরমেটিভ যে ওয়ে আছে আমরা যেগুলো আমরা কিওয়ার্ড রিসার্চ সেকশনে শিখব পর পরবর্তী যে ভিডিওগুলো দেবো সেগুলোতে শিখব তো ওই ধরনের কিওয়ার্ডে বেসিক্যালি আপনার অ্যাডসেন্স ইউজ করা যাবে কিনা অথবা ইজি উইক ইউজ করা যাবে কিনা ইউজি উইক এগুলো অ্যালাউ করবে কিনা অথবা আমরা পুরো আরও যদি এক্সপ্যান্ড করি মিডিয়া বয়ান অথবা অ্যাড ট্রাইপ ওরা আমাদের ওয়েবসাইট অ্যালাউ করবে কিনা সেই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা মাথায় রাখবো ওদেরকে দিয়ে মানিটাইজ করা যাবে কিনা যদি করা যায় দেন ইউ আর সেট আই হোপ যে আমরা মোটামুটি জিনিসটা বুঝতে পেরেছি যে আমাদের প্রসিডিউরটা কী হবে আমরা যদি র্যাপ আপ করি আমাদের পুরো আজকের ভিডিওটা সেটা হচ্ছে যে আমরা তিনটা জিনিস আমরা দেখবো সেটা হচ্ছে যে আমাদের প্রথমে মাথায় রাখতে হবে যে আমরা কোন জিনিসগুলো কোন নিশেসগুলো আমরা কোন টাইপের নিশেসগুলো আমরা পিক করতে পারবো কি না দুই নম্বর হচ্ছে যে আমাদের সোর্সেসগুলো কী কী হবে যেটা আমি পার্সোনালি ফলো করি আপনাদের সা
যেমন এখানে একশো প্লাস লো কম্পিটিভ কিওয়ার্ড আছে কি না সেগুলোকে সেগুলোতে ভালো মানিটাইজেশন স্কোপস আছে কি না তারপরে হচ্ছে যে এখানে র ইমেজেস আপনি নিজের মতো করে র ইমেজ দিতে পারবেন কি না যদি দিতে পারেন দেন ইউ আর গচ্ছ গো আই হোপ যে আপনারা এই ভিডিওটা শেষে একটা না একটা নিষ্কোজে পাবেনি সবার জন্য শুভকামনা বাই বাই